Shalom, meu povo, trazendo vocês para ver o acendimento da primeira velinha de Hanukkah. Tá bom? Vamos comigo? meu povo, vamos ver a ranuquia do muro hoje é a primeira primeira noite de Hanukkah não é? acendemos a vela do meio o chamás e a primeira velinha dos oito dias. Mas por que? Por que tudo isso, Sara? Para festejar, meu povo, para lembrar, para celebrar que todos os templos, desde o tempo de Adão, eles foram começados e inaugurados no dia 25 de Kislev. Deve ser uma data muito sagrada, né, meu povo? O primeiro templo foi começado e terminado no dia 25 de Kislev. E o segundo templo da mesma sorte. Esta data, nesta data, 25 de Kislev, com certeza, as janelas dos céus estão abertas para receber a rededicação do povo de Hashem. Hanukkah significa Hanukkah. Nós descansamos e nos rededicamos em 25 de Kislev. Foi uma guerra da luz contra as trevas os gregos na sua sua prepotência e sabedoria também quando eles conquistavam um povo eles não faziam como os outros reinos que conquistavam e, e, e e acabavam com tudo, desmoronavam tudo, quebravam tudo, queimavam tudo. Os gregos não, os gregos eram mais sagazes. Eles conquistavam. E aí aos poucos, depois de conquistar, eles iam dando presente, iam ensinando a sua língua, que eles chamavam a língua de ouro grego, a língua de ouro, iam trocando suas letras, às vezes até cunhadas em, em pratas, em bronze, em ouro, faziam aquelas letras para distribuir para as crianças, que era a, 
a língua de ouro, a língua dourada. E mandavam seus homens né, desfilarem pelos lugares que eles, que eles conquistavam. Os homens todos com, a, com o rosto rapado, todo mundo sem barba, cabelo cortado muito curto. corpos esculturais, né? eles veneravam a beleza do corpo, os homens usavam até uma coroinha assim, cheia de, de, de folha, e assim eles iam assimilando, eles iam passando e mostrando né, a sua cultura, a cultura das culturas, a cultura dourada. Então, eles procuravam através de, da música, das histórias. Se fosse hoje, meu povo, Sabe? Era desses canais de televisão que são muito famosos. Eles iam colocar tudo como eles... Eles iam fazer aquelas novelas, como fazem hoje. Sabe? Para dizer que aquilo que é bonito. Eles começavam a ensinar que o errado era que era certo. E faziam o povo crer que o certo era o errado. Exatamente como é hoje. Você sabe, esses grandes canais aí, que fazem o povo se assimilar, eles assimilam o povo. Eles fazem o povo crer que o bonito é ser errado. Que o bonito é ter as famílias desfaceladas. Que o bonito é ser contra Deus. Era assim mesmo. Naquela época, os gregos se sobrepondo sobre a cultura judaica, né? O problema é que em todo lugar que eles, que eles usavam esse jogo de assimilação, eles se dobravam, sabe? Logo, logo, eles já estavam se vestindo como os gregos, eles já estavam cortando seus cabelos como os gregos. Eles já estavam é, é assim, é, treinando nos esportes como os gregos. É que os gregos mandavam logo fazer um ginásio, sabe? E, e eles já estavam se sentindo gregos. <risos> Mas com Israel... Foi diferente. Com Israel, eles viram que o, que o caminho era do outro lado. Não era como eles estavam pensando. O povo era mais difícil. Muitos se assimilaram, muitos. Né? Houveram até sacerdotes que se assimilaram. Os jovens... Mas houve um povo. Sempre Hashem guarda uns para si, né? Houve um povo que não se assimilou. Eu estou indo para cá, meu povo. Parece que eu estou andando ao contrário de todo mundo. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque nesse primeiro dia de Hanukkah, Eu quero, eu quero estar lá no Cota. E olha, eu vou dizer para vocês. Acho que vocês viram que passou aí uns dias sem vídeo. Que eu tava de cama, meu povo. Aí hoje eu disse, não. Não, não. 
não, primeiro dia de Hanukkah eu me recuso a ficar na cama. Eu pus uma roupa em mim. Aí disseram assim, não, grave aqui pertinho. Chegou como o rei Davi. Vamos, alegrei-me, regozijei-me quando me disseram, vamos à casa de Hashem. Né? Então, meu povo, o que eu estava dizendo? Em Israel, a banda tocava pelo outro lado. Não era assim. Deus tinha reservado um, um povo, uma família. Não é? que, que se levantaram quando eles viram o que os gregos estavam fazendo. Eles começaram a despachar decretos, 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 sabe? O povo bonzinho que ficava rindo com as crianças, começou a vir decreto lá de cima, famigerado Antioco. Proibindo a circuncisão. Por quê? Você vê só, meu povo, como é que é o inimigo? É porque. Ai, eu fico falando, esquecendo da câmera. É porque a circuncisão. Hashem disse que era. Ele falou assim: olha, que era. É. Um pacto. Um pacto na carne, uma marca na carne Entre o povo de Israel e Hashem Então o que, é que eles queriam fazer Era cortar esse cordão Ou não Nós não vamos mais te deixar ser circuncidar Para cortar o cordão né? Tem que tirar esse, esse pacto Não podia mais descansar no sábado. Cortar o pacto. Não é? Então eles começaram a ver o que, que ligava mais o povo de Israel a Hashem. E eles começaram a podar. Sabe? Igual hoje, meu povo. Igual hoje. Começam a podar. Né, a cortar os caminhos que levam a Deus. Seguir. A ponto de, quando eles achavam uma criança circuncidada, é, pequena, depois do decreto, eles matavam a mãe. Então isso causou um pavor no povo. Deixava a criança sem circuncidar com a mãe viva, Olha, meu povo, olha que lindo, muito comum na frente das casas, não é? A Hanukia. Então foi uma, uma coisa muito severa, olha aquela ali que linda. Muito severo, muito severo. O povo gemeu. O povo começou a gemer. Eles começaram a ver os anjinhos se transformando nos maiores demônios. A ponto de depois eles colocarem um ídolo, o ídolo de Zeus, aquela estátua enorme dentro do templo. E aí 
eles começaram a obrigar o povo a comer porco, a sacrificar no altar do Senhor, no altar sagrado, eles começaram a sacrificar os porcos. Então, foi, foi muito difícil. Foi um período de muito sofrimento. Porque o exército grego, o império grego, era um mundo. Né? Diante de Israel, que eram poucos e sem armamento. E sem aquele treinamento bélico. Só que eles se esqueceram de uma coisa. Só Israel só é conquistado com a autorização do seu dono. Sem essa autorização, ninguém consegue. Até hoje, o maior inimigo do povo de Deus não é nenhum inimigo bélico. É um inimigo chamado pecado. Este é o inimigo maior e de maior força. Só esse inimigo consegue derrotar um homem ou uma mulher de Deus. Olha as anotias, tá vendo? Tão lindas, né, meu povo? Muito linda, por isso que eu trouxe vocês. Aqui o nosso Menora. O que é que tu estás vendo, Zacarias? Perguntou o anjo. Eu vejo uma menora dourada. E ele disse... E eu vejo também dois... Mais dois branches, mais dois caninhos desse aí. Era, eu vejo dois galhos de oliveira. Com uma bandeja em cima. Vertendo azeite dourado. Olha o azeite, meu povo, era dourado. Né? E ele, ele pergunta para o anjo. O que significa isso, meu senhor? Eu acho tão linda essa passagem. Porque o anjo diz assim. Olha, tu não sabes? Sendo... Tipo, sendo tu um profeta, tu não sabe o que isso significa, homem? Aí, ele disse, não, meu senhor, ele parecia que estava tão humilde, não, meu senhor. Vocês viram o candelabro lá? Tem sete. Mas a aqui, aqui, ó, tem oito e um no meio, nove. Tem oito branches. É. E o anjo fala um monte de coisa, né? Ele fala sobre a situação política atual e Zacarias estava igual a gente, pergunta uma coisa e tem a resposta na hora. Não, ele teve que ouvir um sermão ainda. Aí depois, o ser divino disse para ele, estes são os, os olhos do Todo-Poderoso que olham por toda a terra. Está vendo, meu povo? É, meu povo. Foi assim. Bom, quando o povo viu que eles estavam, eles estavam podando tudo que Rachel tinha dito para o povo, olha só, está, está 
Quando eles viram isso, teve uma família que se revoltou. Foi a família dos Macabeus. Eles se revoltaram, ficaram rebeldes, começaram a armar, treinar grupos, sabe como se fosse hoje esses os rebeldes, não é? Mas por cima de tudo isso, meu povo, estava as mãos do Eterno. Porque quando Zacarias teve essa visão, lá no livro de Zacarias, uma das coisas que o Senhor falou é não por força, Olha, uma randoquinha pequenininha. Vamos ver a do muro, meu povo. Foi dito para Zacarias, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Vocês acreditam, meu povo, que nós já perdemos o culto? Mas eu vou levar vocês assim mesmo, meu povo. Não pude vir antes. Eu estava esperando algo fazer feito. Para me poder vir. Trazer meu povo. E olha, meu povo, aqueles homens, humanamente falando, é impossível vencer uma guerra. Eles venceram. Hashem venceu por eles. Não foram eles. Não é? E aí, quando eles se voltaram, para fazer a limpeza imediata do templo, porque era a primeira casa de Hashem. Eles encontraram árvore, meu povo, dentro de mais de um metro. Olha, eles começaram a procurar, derrubaram aquela estátua, aquele demônio, fizeram em pedaços e, e começaram a construir um outro altar semelhante ao que tinha, porque eles não iam mais usar aquele que tinha sido... É, profanado e eles começaram a fazer o altar não é? isso mais ou menos lá pelo dia 13 entre 3 e 13 de Kislev e os trabalhos foram longos, foram longos e imediatamente no dia 24 de Kislev, eles, come... eles acharam, eles começaram a procurar o óleo, o óleo, para rededicar o templo no dia 25. É? E... e eles começaram a procurar e a procurar azeite, não encont... eles encontravam muito azeite. O que eles não encontravam era um vaso que tivesse o selo não rompido, que o selo do sumo sacerdote estivesse ainda perfeito. Ai, meu povo, não sei, nem se vai dar para a gente passar, porque parece que fechou.
Parece que o primeiro ministro está aqui. E aí? Quem chegou atrasado que nem eu? Né? Não foi demais. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Meu povo, <risos> nessa vida, meu povo, eu não sei, poucas coisas eu ainda não consegui, <risos> conseguimos, conseguimos, meu povo, olha aqui, as crianças estão todas paradas aqui, não pode fazer bagunça, fechou tudo, porque o nosso primeiro ministro parece que veio, meu povo. Acender. Olha só como é que tá, ó. Tudo fechado, meu povo. Tudo fechado. Tá certo. Tem que. Tem que manter a segurança mesmo. Tá certo. Pode ir. Agora eu não vou falar não, tá? Vou deixar vocês escutarem o som de Jerusalém. Olha como é que tá isso, meu povo. Todo mundo tá cadeira. Você acha que eu vou conseguir um pedacinho ali? Talvez, Shira Greenberg, Ito Shel Sganalus, Amot Greenberg, 
שנהרג במבצע צוק איתן בשנת 2014 בעת שירות מילואים בשוויון, יובל אמיתי, בנתו של רב סמל מתקדם ירון אמיתי, שנפל בשנת 2006 כחובש מילואים הצנחנים במלחמת לבנון השנייה. נציין כי הקרן למורשת הכותל המערבי, יחד עם משרד הביטחון וארגון נכי צה"ל, פותחים את שעריהם לנכי צה"ל ומשפחותיהם באתרי מנהרות הכותל המערבי ללא עלות, החל מהשנה הבאה ולכל אורך שבוע ההוקרה הממלכתי לנכי צה"ל. ולסיום, ולרגל המאורע, נתכבד בדברי ברכה של מר אלון דהן, יו"ר מחוז ירושלים של ארגון נכי צה"ל, אשר פועל כדי להנגיש את מורשת הכותל ולהוקיר את נכי צה"ל לכל אורך השנה. בבקשה. כבוד השרה, כבוד הרבנים, כבוד השרה, כבוד מכובדיי כולם, אני נמצא פה כנציג של ארגון נכי צה"ל, של קהילת נכי צה"ל, אנשים יקרים אשר מחיר הקיום שלנו בארץ הזאת נותר בגופם ובנפשם והם סוחבים איתם את הפציעה לא רק באירועים כאלה ואחרים אלא כל השנה כולה. אנחנו נוהגים לומר שאם לא מגש הכסף אנחנו, אז לפחות ידיד במגש הכסף יש לנו. וזה כבוד גדול לעמוד במקום הזה, מול האבנים הקדושות האלה ומול האירוע המדהים הזה, שאנחנו קרובים כל כך לנס פח השמן. לראות את האירוע המכונן, את הגבורה שאנשים, אחי ואחיותיי, הותירו אחריהם בשדות הקרב, ואת היכולת שלהם לבוא, שלנו, של הקהילה, קהילת נכי צה"ל, לבוא להתגבר על כל מכשלות הגוף והנפש ולהוות אות ומופת גם בהמשך חיינו וגם בהמשך uh, הפעילות שלנו אחרי הפציעה. אנשים, באמת, קהילה מיוחדת ואנשים שהם מופת גם אחרי הפציעה וגם אחרי אירועי הגבורה. ואני מקווה ומתפלל שכמו שאמר כבוד השר, שהאחדות הזאת שנמצאת כאן והרוח הזאת שנמצאת כאן והמחיר הכבד ששילמו כל כך הרבה אנשים ונשים בגופם ובנפשם יהיה לעתיד טוב, לתקווה טובה, לאופטימיות, לברכה גדולה, לעם כולו ולעולם כולו בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה לאלון דהן, יו"ר מחוז ירושלים של ארגון נכי צה"ל. תם מעמד הדלקת מראשון של חנוכה. תודה לכם שהייתם איתנו פה הערב ברחבת הכותל המערבי להדלקה המרכזית. מחר, בעזרת השם, תתקיים הדלקת נר שני של חנוכה בשעה ארבע ושלושים. חג חנוכה שמח.
soldados também, né? nos tempos atuais. Nós não podíamos chegar aqui não, meu povo, nesse pedaço aqui. Você não podia não. Foi só em 1967 que nós conseguimos chegar aqui no muro, sabe? Assim que nem naquela época os macabis conseguiram chegar ali. E aí quando eles acharam, eles acharam uma jarra, como eu disse para vocês, com selo, selada do sumo sacerdote abriram, dava para um dia, meu povo mas sabe o que aconteceu? que aquele azeite dourado meu povo, que Zacarias viu, aquela jarra de azeite dourado ela continuou por oito dias derramando o azeite dourado e aquele aquela menora não se apagou Hashem já tinha mostrado antecipadamente para Zacarias que isso ia acontecer, né? Ele já tinha mostrado, meu povo. Não foi por acaso, ele já tinha mostrado. Não foram as for a força dos macabis. Os macabis foram a ferramenta de Hashem. E é por isso que hoje nós... Nós dedicamos a nossa vida, hoje o templo somos nós, não é? E nós dedicamos o nosso templo. Assim como os macabins, que eles limparam, né? eles limparam o local. Só a Rachema receber o templo tem que estar ali. É? O altar tem que estar perfeito, o altar tem que ser puro. E quando isso acontece, meu povo, aí ele derrama azeite dourado. 
Hoje nós jogamos aqui. Você não ia morrer no aniversário? Não, não, não. Por que nós possamos brilhar? Com este azeite dourado derramado, meu povo, sobre as nossas cabeças, nosso coração. As nossas lâmpadas a cada dia vão brilhar para iluminar. Toda aquela circunferência que nós não podemos ver no escuro. E aí nós vamos poder ver os nossos defeitos até. E a necessidade dos outros que estão ao nosso redor. E com a luz produzida por este azeite dourado nos nossos corações, nós vamos poder aquecer o coração de muita gente, meu povo, que estão frio, precisando de um azeite dourado derramado sobre suas cabeças. Rádio é isso? Hanuka, meu povo, significa dedicação. A dedicação. O salmo para ser lido hoje é o salmo 30. É um salmo que Davi fez para a dedicação do templo. O templo não estava nem erguido ainda. Eu te exaltarei, ó eterno, pois tu me levantaste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem de mim ou as minhas custas. Eterno meu Deus, a Ti clamei por socorro. Tu me curaste. Oh, Senhor, tiraste-me da copa. Prestes a descer a sepultura, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, só um momento, mas o seu favor dura para sempre, dura uma vida inteira. O choro, meu povo, pode até persistir por uma tarde ou uma noite, mas de manhã, Vem a alegria, vem o riso. Quando me senti seguro disso, jamais serei abalado. Ó oh, Eterno, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado, fiquei com muito medo. A ti, ó eterno, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu... É que... que é que... Prazerá, né? No meu sangue. Se eu descer a cova, que vantagem verá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Rachel, ouve, ó Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, tu és o meu auxílio, mudaste o meu pranto em dança. Para o Rachel, a minha veste de lamento em veste de alegria. Para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para todo o tempo. Baru Hashem. Davi fez este salmo. Para a dedicação do templo que seu filho Salomão ergueria.
Olha só, meu povo. Que fé, né, meu povo? Que amor, que confiança. Que intimidade tinha o rei Davi com o nosso Deus. É com muito prazer, meu povo, que eu trouxe vocês aqui desta noite. Foi difícil, mas não foi impossível, meu povo, para vocês participarem um pouquinho do evento. Raguerrano Caçanea, vamos dedicar o nosso templo a Hashem, para que ele derrame o azeite dourado sobre as nossas cabeças. Um Raguerrano Caçanea para todos os amigos do EAS Israel. Vendo, meu povo, quando a gente quer, não há empecilho. Parei um pouquinho, não é, para fazer a minha rededicação. E agora já para casa! Aqui tivemos que acender a, a ranuquia primeiro em casa. É? Mas ainda conseguimos pegar um pouquinho. Beleza, né, meu povo? Agora vamos escutar um pouquinho a voz do povo, tá bom? Neste Hanukkah. Através da grade, meu irmão. Que por um motivo de segurança, ali fechou tudo. E agora, meu povo, mais e mais, nós temos que rededicar o templo da nossa vida para o nosso Deus. Vejam aqui, Israel fechou tudo de novo. Mas nós vamos vencer mais essa. Eu vim rápido, só que não pode sair, meu povo. Olha, a segurança ali tá tudo fechado. É para proteger a nós. Não tá ninguém podendo sair. Ai, dono, eu não sei porquê. Mas já já a gente vai conseguir. 